Buongiorno a tutti e grazie come sempre davvero collega della, della presentazione. Eccoci qua con un tema che oggi è veramente eh, di grande interesse. Di grande interesse perché non riguarda, indipendentemente dall'ufficio all'interno del quale noi lavoriamo, che sia l'ufficio eh, servizi sociali, l'ufficio tributi piuttosto che eh, l'ufficio tecnico o ancora l'ufficio personale, qualunque sia l'ufficio eh, del comune nel quale noi eh, lavoriamo, eh, possiamo correre il rischio di incappare in quella che è la responsabilità amministrativa e allora a questo punto è molto importante che noi eh, ci sappiamo orientare come dipendenti pubblici e che eh, capiamo bene quali sono le differenze tra la responsabilità amministrativa da un lato e la responsabilità civile eh, o la responsabilità disciplinare o comunque altre forme di responsabilità che il nostro ordinamento prevede. Come potete vedere dalla diapositiva, eh, noi oggi affrontiamo dei punti molto semplici, fermo restando che eh, quindi con l'intento di fornire a chi è in ascolto eh, quelli che sono i fondamenti, le basi della responsabilità amministrativa e anche della responsabilità contabile. Fermo restando che eventuali approfondimenti in termini di risposta alle domande, come diceva Vito, li affronteremo alla fine. Eh, I temi che oggi eh, affrontiamo sono il tema del funzionario che incorre nella responsabilità amministrativa e che quindi si chiede che come si individua il danno da risarcire, eh, se il danno che è stato arrecato debba essere risarcito per intero o eh, ci sono dei casi in cui pur in presenza di un danno eh, pari a 100 è possibile risarcire un danno pari a 50, 60, 30, cioè un danno inferiore, che cosa poi si intende per responsabilità contabile e qual è la differenza tra le due forme di responsabilità. La partita, signori miei che siete in ascolto, si ehm, gioca in questi casi eh, con riferimento alla eh, diciamo, ehm, Corte dei Conti. Come potete vedere dalla diapositiva, come responsabilità a contenuto patrimoniale eh, nella quale possono incorrere dipendenti pubblici ma anche amministratori per i danni causati al proprio ente, all'ente di appartenenza nell'ambito o in occasione del rapporto di lavoro. L'accertamento della responsabilità è ovvio, come eh, non sarebbe neanche responsabilità e come avviene per tutte le responsabilità, comporta la condanna al risarcimento del danno in favore dell'amministrazione danneggiata. Chi è che pronuncia questa condanna? La condanna alla responsabilità patrimoniale. Non la pronuncia né il giudice civile né il giudice amministrativo, la pronuncia la Corte dei Conti, tant'è che la Corte dei Conti viene definita il giudice della responsabilità amministrativo contabile dei dipendenti de e degli amministratori pubblici. Ora, ehm, Passando alla eh, slide successiva, eh, possiamo appunto vedere che i presupposti per i quali, eh, in forza dei quali, eh, un dipendente pubblico, ovvero un amministratore, viene chiamato a rispondere di un danno che ha arrecato al proprio ente, sono eh, ben noti a tutti noi che eh, lavoriamo eh, sui procedimenti e sull'attività amministrativa, e cioè occorre che il comportamento che è stato posto in essere eh, sia connotato da una colpa grave, o addirittura eh, da dolo e quindi dalla volontarietà e dalla coscienza di quella condotta. Una condotta grave, gravemente colposa, 
collegata o inerente al rapporto esistente con l'amministrazione e che questa condotta abbia cagionato un danno all'erario. Qual è l'erario? Era per erario si intende il bilancio del proprio comune, quindi abbia ca ca cagionato un danno al eh, bilancio del comune, al patrimonio del comune eh, e che questa, eh, questo danno si può come conseguenza immediata e diretta della condotta del dipendente o dell'amministratore. Si tratta di un tipo di responsabilità che direi si avvicina sotto alcuni aspetti eh, forse più alla responsabilità penale che non a quella civile ed è per questo motivo che il nostro ordinamento prevede, come potete vedere dalla diapositiva, che la responsabilità è personale e non si trasferisce agli eredi se non in casi eccezionali e cioè quando si verifica quando il, la condotta è stata posta in essere con dolo, con coscienza e con volontà di arrecare il danno per un vantaggio personale e quando eh, c'è un arricchimento illecito del dante causa, perché in questi casi l'arricchimento illecito del dante causa dà luogo poi all'arricchimento degli eredi. Solo in queste due ipotesi la responsabilità amministrativa si trasmette anche agli eredi. Ora, eh, è molto importante tenere presente il fatto che c'è responsabilità amministrativa soltanto quando il danno viene arrecato direttamente all'ente di appartenenza, ovvero ad altre pubbliche amministrazioni. Pensiamo al caso di un dipendente pubblico che in forza di una convenzione presti servizio a, per un periodo di tempo limitato, transitoriamente o per qualche ora alla settimana in un altro comune. Ebbene, è mh, responsabilità amministrativa anche il eh, caso in cui il dipendente, dipendente di ruolo del comune A, abbia arrecato un danno al patrimonio, eh, alla consistenza patrimoniale del comune B nel quale va a lavorare in forza di convenzione. L'importante è che si tratti di un danno arrecato ad una pubblica amministrazione. Eh, questa situazione è, è questa con questo direi eh, aspetto è dirimente, è importante. capo all'ente nella misura in cui non ci sia appunto un comportamento da parte del dipendente eh, pubblico eh, di lesione del patrimonio dell'ente medesimo. Eh, conseguentemente possiamo appunto vedere che, ehm, scusate, riprendiamo un attimo la diapositiva, eccola, Ecco qua, possiamo vedere che lo scopo e la funzione della responsabilità amministrativa è quella di eh, tutelare l'integrità del patrimonio del comune, prevenire quindi comportamenti illeciti perché la responsabilità patrimoniale a differenza della responsabilità civile ha anche una natura sanzionatoria e reprimerli ove si siano verificati condannando il responsabile sulla base di particolari regole che sono proprio del, proprie del giudizio di responsabilità davanti alla Corte dei Conti. E quindi, ehm, in base all'articolo 28 della Costituzione, infatti i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli altri enti pubblici, come sapete, sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione dei diritti. In questi casi la responsabilità si estende, qualora si tratti di una responsabilità civile, anche allo Stato e agli enti pubblici. E questo significa che eh, 
se un funzionario o un impiegato arreca un danno ad un soggetto che è un soggetto terzo, estraneo alla pubblica amministrazione, l'articolo 28 della Costituzione prevede che sia proprio il funzionario e in aggiunta anche la pubblica amministrazione che debbano insieme, soli, in maniera solidale, risarcire il terzo del pregiudizio che lo stesso ha subito in virtù appunto del principio che la pubblica amministrazione deve sempre rispondere dei danni arrecati ai propri agenti. E allora qui ci fermiamo un attimo e facciamo un passo indietro. Abbiamo appena detto che responsabilità amministrativa è la responsabilità che nasce tutte le volte in cui dal comportamento eh, o eh, dal, dall'attività, anche da un atto amministrativo posto in essere da un dipendente pubblico, eh, ne deriva una lesione patrimoniale all'ente. Qui invece queste ultime due diapositive ci riportano in una dimensione diversa che è quella della responsabilità civile. Nell'ambito della responsabilità civile il danno non si produce all'ente, nella responsabilità civile il danno si produce ad un soggetto terzo. Facciamo un esempio. Ehm, non riferito al comune, pensiamo all'ospedale. Nel caso in cui il medico dipendente pubblico, dipendente della struttura ospedaliera, nell'effettuare un intervento chirurgico eh, arrechi un danno al paziente che quindi intraprende un'azione legale e eh, porta l'amministrazione e la struttura ospedaliera in un giudizio civile per ottenere dalla struttura ospedaliera il risarcimento del danno, che cosa succede? Che il soggetto privato, il paziente, all'esito del processo ottiene il risarcimento del danno se risulta provata la responsabilità del medico e della struttura ospedaliera nella causazione del danno e quindi nell'intervento chirurgico. Una volta che la struttura ospedaliera ha pagato il paziente per il danno che il medico ospedaliero dipendente pubblico ha arrecato al paziente, una volta che è stato pagato quel danno, ecco che il bilancio della struttura ospedaliera viene a subire una decurtazione, il patrimonio della, della, della struttura ospedaliera. A partire da questo momento, dal momento in cui la struttura ospedaliera paga il paziente, a partire da quel momento lì si genera la responsabilità amministrativa contabile, nel senso che il pagamento al terzo del danno fa, mo fa in modo che si verifichi il presupposto della diminuzione patrimoniale del bilancio eh, scusate, del patrimonio dell'ente, presupposto in forza del quale eh, il dipendente è poi tenuto a risarcire l'ente il cui patrimonio è andato in diminuzione per effetto del pagamento effettuato al soggetto terzo del risarcimento del danno subito per effetto dell'attività del dipendente, ecco che allora il dipendente è chiamato a risarcire a favore dell'amministrazione di appartenenza quanto la stessa amministrazione abbia pagato ad un terzo. Questa è la, di, eh, la differenza tra responsabilità civile da un, da un lato e responsabilità amministrativa dall'altro lato. Responsabilità civile sia tutte le volte in cui eh, il danno viene cagionato al cittadino, all'utente, viene cagionato ad un soggetto terzo, responsabilità amministrativa tutte le volte in cui il danno viene cagionato all'ente di appartenenza, ovvero a qualche altra amministrazione. 
e eh, vediamo adesso ehm, la, appunto in questa diapositiva la eh, diciamo, differenza proprio cristallizzata tra responsabilità amministrativa e responsabilità civile eh, vedete come eh, è semplice una volta che si dominano questi concetti capire che la eh, responsabilità amministrativa è quindi una responsabilità che tutela il patrimonio dell'amministrazione, tutela l'amministrazione nei confronti dei danni che le arreca il proprio funzionario all'interno di un rapporto d'ufficio e che quindi obbliga necessariamente il funzionario a risarcire il danno arrecato all'ente a causa della sua condotta. Diverso è il caso della responsabilità civile che tutela invece la posizione del terzo contro la pubblica amministrazione. Ora, da questo punto di vista eh, possiamo appunto eh, evidenziare un altro aspetto importante e cioè che questa che vediamo nella diapositiva è la differenza cristallizzata tra responsabilità amministrativa e responsabilità civile. Tuttavia occorre tenere presente che la responsabilità mh, amministrativa può nascere anche quando eh, non viene, non c'è una responsabilità civile. Voglio dire, la responsabilità civile costituisce nella maggior parte dei casi il presupposto per far nascere la responsabilità amministrativa e tuttavia ci sono dei casi in cui la responsabilità amministrativa nasce indipendentemente da una responsabilità civile. Quando si verifica questo? Si verifica quando non c'è un soggetto terzo da risarcire. Eh, e tuttavia il danno viene arrecato direttamente dal comportamento del funzionario direttamente alla pubblica, eh, alla, al suo comune, all'amministrazione di appartenenza. Eh, quando c'è una responsabilità civile che fa sorgere come riflesso la responsabilità amministrativa, allora si parla di danno eh, di responsabilità amministrativa indiretta, di danno che l'amministrazione subisce al suo patrimonio cosiddetto indiretto. Quando invece la responsabilità amministrativa sorge non perché l'ente ha dovuto pagare un terzo e quindi ha avuto una deportazione patrimoniale in conseguenza di, una di, una, di un pagamento fatto un terzo, ma quando l'ente ha subito un danno diretto dal suo funzionario, immediato, eh, il comportamento del dipendente è stato tale da recare un dipendente pubblico commetta una omissione, non adotti un atto che doveva essere effettuato e crei all'amministrazione di appartenenza ad esempio una situazione tale per cui l'amministrazione incorre in sanzioni pecuniarie, incorre in eh, decurtazioni anche eh, di eh, natura patrimoniale. In questi casi si parla di responsabilità amministrativa e di danno patrimoniale diretto e sono anche questi casi molto frequenti. Eh, chi risponde dei danni da responsabilità amministrativa? Rispondono gli impiegati, eh, quindi tutti i dipendenti, eh, non eh, rileva a questo fine la qualifica e la posizione occupata all'interno dell'amministrazione. Quindi il termine impiegati pubblici deve essere letto e deve essere considerato eh, come eh, pubblici funzionari, pubblici dipendenti, personale pubblico, ma rispondono della eh, decurtazione patrimoniale che l'ente, che il comune può subire per effetto di un comportamento doloso, gravemente colposo, eh, anche i titolari di carichi elettivi, i ministri, il sindaco, gli assessori, eh, come pure i titolari di incarichi onorari, i funzionari di fatto, cioè quelli che svolgono funzioni pubbliche in assenza di un titolo. Tutti questi soggetti possono eh, incorrere in responsabilità amministrativa. 
eh, la Corte dei Conti è il giudice, come vi dicevo prima, che giudica sulla responsabilità di tutti gli amministratori dipendenti pubblici e soggetti che siano legati alla pubblica amministrazione da un rapporto di pubblico eh, impiego, da un rapporto d'ufficio. Eh, come funziona? Quando è che la Corte dei Conti ehm, contesta al dipendente una responsabilità amministrativa? Allora, qui eh, ci aiuta, ci viene in aiuto la differenza che abbiamo appena fatto tra responsabilità amministrativa e danno amministrativo ehm, diretto e eh, responsabilità e danno amministrativo indiretto e danno patrimoniale indiretto. Perché questo? Perché eh, nel caso in cui eh, ci sia una responsabilità amministrativa indiretta, un danno patrimoniale indiretto eh, che sorge tutte le volte in cui c'è una responsabilità civile e quindi un pagamento di un danno fatto ad un terzo, allora in questi casi la Corte dei Conti eh, in qualche misura arriva a chiedere il risarcimento del danno in seconda battuta molto spesso e cioè all'esito del pagamento che l'amministrazione effettui eh, a titolo di responsabilità civile, la Corte dei Conti attiva su trasmissione della notizia del pagamento alla Corte stessa che di solito l'amministrazione effettua in tempi molto rapidi e che l'amministrazione è tenuta ad effettuare, la Corte dei Conti attiva l'azione di responsabilità che parte attraverso una richiesta eh, da parte della Corte al soggetto, al dipendente pubblico, una richiesta di, eh, eh, di fornire delucidazioni, di fornire chiarimenti. Si chiama in termini tecnici, per chi non lo conosce, invito a dedurre. Ora, eh, la Corte arriva quindi un invito a dedurre al dipendente pubblico dopo che l'amministrazione ha effettuato il pagamento della, eh, del terzo che è stato eh, danneggiato, che si assume danneggiato. Diverso invece è il caso della responsabilità amministrativa cosiddetta diretta. Quando il patrimonio dell'ente è direttamente danneggiato, allora in questi casi l'amministrazione fa partire una notizia di danno erariale alla Corte dei Conti e la Corte dei Conti indipendentemente... naturalmente laddove a seguito delle verifiche effettuate dalla Corte stessa risultino al pubblico ministero contabile sussistenti i presupposti della responsabilità amministrativa. Parte allora con l'invito a dedurre quello che è la fase preprocessuale davanti alla Corte dei Conti, che inizia poi, il vero e proprio giudizio inizia quando avviene mandato al dipendente pubblico l'atto di citazione a comparire davanti alla Corte dei Conti per poter difendersi nell'azione, nel giudizio di responsabilità amministrativa. Ecco qua, la giurisprudenza, eh, l'aspetto eh, importante da tenere presente, la giurisprudenza della Corte dei Conti però eh, ha chiarito che nel giudizio di responsabilità amministrativa e quindi citati davanti alla Corte dei Conti eh, possono essere anche soggetti estranei alla pubblica amministrazione e che tuttavia si inseriscono in modo stabile nell'apparato organizzativo dell'amministrazione. Il caso più noto a tutti voi che siete in ascolto di sicuro è quello del direttore dei lavori. Il direttore dei lavori risponde 
come pure il direttore dell'esecuzione negli appalti di servizi e forniture davanti alla Corte dei Conti in tutti i casi che con il, eh, in cui con il suo comportamento abbia arrecato un danno al, eh, all'amministrazione eh, che gli abbia conferito l'incarico di direzione dei lavori. Eh, mh, rispondono anche i privati che sono percettori di finanziamenti e di contributi pubblici. Anche questi soggetti sono chiamati a eh, giudizio di responsabilità tutte le volte in cui con dolo o colpa grave abbiano recato un danno all'amministrazione che ha erogato il contributo o il finanziamento pubblico eh, e persino da ultimo e evidenziarvi le persone giuridiche possono essere sottoposte alla giurisdizione contabile. Questo per darvi il quadro di quanto può essere appunto estesa la platea dei soggetti, non soltanto il personale dell'amministrazione dell del comune, ma tutta una serie di altri soggetti, anche le persone giuridiche, che possono appunto essere evocati nel giudizio di responsabilità. Un altro, altri soggetti che ad esempio mi vengono in mente possono essere evocati nel giudizio di responsabilità sono i coloro, tutti coloro che ad esempio eh, hanno appalti di servizi per servizi di supporto a RUP servizi che possono essere di natura amministrativa, giuridico legale, possono essere eh, servizi eh, di natura economico finanziaria. In tutti questi casi non abbiamo un esperto, ad esempio un avvocato che si limita a dare soltanto un parere legale, eh, un parere pro veritate su una questione eh, singolare, su una questione unica. Abbiamo invece un vero e proprio appalto di servizi, nel, mh, ad esempio servizi giuridico-legali, che si protrae nel tempo e che accompagna il RUP durante tutto il corso del procedimento o durante una fase di gestione del procedimento nella quale appunto eh, il, eh, il soggetto che effettua il servizio di supporto esplica la sua attività inserendosi nell'impianto organizzativo dell'amministrazione e quindi rispondendo analogamente a quanto eh, fa il dipendente pubblico. Andiamo avanti e vediamo ulteriormente allora tutti questi soggetti dipendenti pubblici, ma anche soggetti privati non dipendenti della pubblica amministrazione del comune, tutti questi soggetti eh, quando rispondono? Ovviamente non ci poniamo il problema del dolo, perché immaginarsi che un soggetto volontariamente, con coscienza e volontà, ponga in essere una condotta che va a ledere il patrimonio dell'ente, significherebbe in molti casi già che eh, eh, porsi perché molte fattispecie di responsabilità mh, amministrativa uh, sono a monte anche fattispecie di responsabilità penale. Io non mi voglio quindi porre nella prospettiva di considerare il dolo e vi propongo di esaminare invece insieme a me la diversa prospettiva che è quella più frequente della colpa grave. Non esiste una definizione unica e che valga per tutti i casi e che valga in tutte le situazioni di colpa grave. Eh, molti colleghi mi hanno detto, ma insomma avvocato, di che cosa stiamo parlando? Che, in che cosa si configura questa colpa grave? Mi può dare una definizione? E io non sono stata in grado di dare una vera, autentica definizione, perché la colpa grave va contestualizzata eh, in relazione ai singoli episodi, va contestualizzata in relazione alle varie situazioni eh, in cui si è tenuta, si è svolta quella condotta che poi è stata causativa del danno. Quello che noi possiamo limitarci a dire al fine di contribuire a dare una sorta di, eh, di eh, definizione 
di che cosa sia la colpa grave è quello che vedete nella diapositiva e cioè la colpa è grave quando si discosta notevolmente dallo standard normale richiesto dal tipo di lavoro, dal tipo di prestazione che il dipendente deve effettuare. Quando rispetto al tipo di lavoro, di attività, lo scostamento del comportamento è amplissimo, allora lì c'è buon terreno, c'è terreno fertile per un giudizio di gravità della colpa, dell'errore, della condotta. Vedete, va valutata in relazione alla diversa natura delle funzioni o delle mansioni svolte dall'agente pubblico e alla specificità del contesto organizzativo, di tal che in astratto non possiamo dire se quello stesso comportamento contestualizzato in un ente, in determinate dinamiche, in un determinato contesto organizzativo eh, è grave e in un altro ente con un diverso contesto organizzativo, una diversa, eh, diciamo, eh, struttura, eh, sarebbe da considerarsi invece una colpa lieve. Nel valutare quindi la colpa, il giudice che cosa deve fare? Deve porsi nella stessa situazione in cui si trovava il funzionario nel momento in cui ha agito, quindi con una valutazione ex ante e al giudice non è mai concesso, come sapete tutti, di entrare invece nel merito di quella che è la scelta discrezionale che è riservata unicamente all'amministrazione. Il giudice nel valutare la gravità della colpa si astiene da giudizi che possano essere di merito, di opportunità, di convenienza. Quello non spetta al giudice, è competenza esclusiva dell'amministrazione. Quello che va a valutare il giudice è il contesto in cui la eh, condotta si è verificata, eh, come ha svolto, come la condotta si è, eh, si è svolta in relazione alla struttura organizzati eh, organizzativa, in relazione agli strumenti, ai mezzi, alla capacità quindi del dipendente di svolgere le proprie prestazioni e il proprio lavoro eh, eh, in maniera, diciamo, è corretta, se non violativa delle regole. Ed ecco, scusate, eh, passiamo alla slide successiva, eh, possiamo dire che eh, il, il funzionario a questo punto può invocare a propria discolpa l'errore professionale scusabile, eh, quindi può il, il funzionario fare presente nel giudizio, in un eventuale giudizio di responsabilità amministrativa, può fare presente tutta una serie di elementi a propria discolpa, come ad esempio la complessità di una normativa, osc eh, oscillanti orientamenti della giurisprudenza, l'inadeguatezza della struttura organizzativa. Negli ospedali, ad esempio, molto spesso i medici invocano la circostanza che sono tenuti a fare turni eh, reperibilità o che non ci sono apparecchiature idonee per consentirgli di eh, eseguire al meglio le proprie prestazioni. Quindi l'errore professionale scusabile consente al funzionario di eh, in qualche misura attenuare eh, la gravità della colpa, come pure una irrazionale struttura ad, mh, organizzativa addebitabile alla pubblica amministrazione, al comune. Questi profili non escludono la responsabilità, attenuano semplicemente eh, il, eh, la colpa in capo al dipendente pubblico. Eh, Nell'ambito nell degli organi collegiali, ad esempio eh, commissioni giudicatrici, commissioni di concorso o altri organi collegiali, la responsabilità è collegata alla espressione del voto favorevole alla decisione che ha cagionato il danno. 
Ovviamente gli organi, i titolari di organi politici non rispondono eh, quando anche abbiano espresso un voto favorevole se hanno approvato la decisione in buona fede eh, e questa decisione corrisponde ad atti eh, di uffici tecnici o di uffici amministrativi che sono stati preparati per l'amministratore, l'amministratore che abbia approvato in buona fede e che possa dimostrare la propria buona fede non è eh, tenuto a rispondere eh, del danno patrimoniale cagionato all'ente. Eh, come si individua a questo punto il danno da risarcire? Il danno da risarcire eh, deve essere un danno certo, attuale ed effettivo. Come vi dicevo, eh, non parte il processo davanti alla Corte dei Conti o se anche parte non, non riesce la Corte dei Conti ad acclarare, ad accertare la responsabilità laddove il patrimonio del Comune non abbia subito un'effettiva, cioè certa, attuale eh, e eh, diciamo eh, quantitativamente eh, prestabilita pre eh, decurtazione patrimoniale. Se il patrimonio dell'ente non è stato di, eh, non ha subito questa decurtazione, il danno da risarcire non ha il, i requisiti dell'attualità, della certezza e dell'affettività e conseguentemente la Corte dei Conti non è in grado di accertarlo. Eh, nel caso ad esempio della responsabilità amministrativa indiretta e cioè nel caso che abbiamo visto nell'esempio che abbiamo visto prima del medico eh, che commette l'errore della struttura ospedaliera che paga il paziente, ecco in questo caso, in questo caso la certezza e l'attualità e l'effettività sono legate al mandato di pagamento che la ragioneria emette eh, a favore del paziente. A partire da questo momento, quando anche il processo civile non sia ancora stato completato, a partire da questo momento il mandato di pagamento viene trasmesso in copia assieme alla notizia di danno alla Corte dei Conti e parte eh, l'azione la, eh, di responsabilità contabile. Nel quantificare il danno il giudice deve tenere conto però, e questa è una caratteristica peculiare della responsabilità amministrativa, deve tenere conto dei vantaggi conseguiti eh, dalla collettività amministrata in relazione al comportamento del dipendente pubblico o dell'amministratore sottoposto a giudizio di responsabilità. Insomma, eh, il giudice si deve porre l'interrogativo se dalla condotta illecita del funzionario è comunque derivata anche una utilità. Di ciò bisogna tenere conto per determinare l'ammontare del danno. Eh, questa eh, diciamo, caratteristica, questa peculiarità della responsabilità amministrativa non è, eh, costituisce un unicum nel nostro ordinamento, eh, nel senso che eh, si va ad individuare Eh, ottenuto dal, eh, da un'attività che riguardata da sola sarebbe un'attività illecita eh, come comportamento del dipendente pubblico e tuttavia se rapportata, al, se vista e inquadrata in un'ottica diversa, cioè nell'ottica della comunità che dall'attività illecita ha tratto una serie di eh, benefici e di vantaggi costituisce non più un illecito ma invece una, una, un elemento di utilità. Il giudice non può non tenere conto di questa circostanza e non può quindi eh, non mitigare la eh, natura afflittiva, la natura sanzionatoria della responsabilità amministrativa andando a ridurre l'ammontare del danno risarcibile.
il danno quindi risarcibile si individua tenendo conto anche come criterio importante il criterio dell'utilità che comunque l'illecito ha arrecato alla collettività. Eh, e vediamo ancora eh, la, eh, la configurazione della responsabilità nei, eh, nei termini di quantificazione del danno con riferimento al fatto che il responsabile in ogni caso è tenuto a risarcire eh, solo quella parte del danno che può essergli attribuita sulla base del giudizio di rilevanza della sua condotta nella causazione del danno. Conseguentemente se ci sono più funzionari che hanno con il loro contestuale operato o comunque con il loro operato eh, diciamo concorsuale hanno eh, congiuntamente arrecato il danno all'amministrazione, allora se ci sono più responsabili ciascuno risponde eh, solo per la propria porzione di danno, per la propria porzione di responsabilità e anche questo è un profilo di diversità rispetto alla responsabilità civile perché di solito nella responsabilità civile eh, lo saprete tutti eh, quando ci eh, sono più soggetti eh, gli autori del danno quando ci sono più soggetti eh, la responsabilità è solidale nel senso che il danneggiato può chiedere a ciascuno degli autori del danno il pagamento dell'intero danno sarà poi il soggetto che ha pagato che va a rivalersi nei confronti degli altri soggetti questa è la responsabilità civile solidale. Nella responsabilità amministrativa non funziona così, nel senso che se abbiamo più dipendenti che debbono comparire a giudizio davanti alla Corte dei Conti, questi dipendenti rispondono ciascuno solo per la propria parte. Non, non, non sussiste un meccanismo di solidarietà. Ognuno risponde per il proprio comportamento e per la propria incidenza causale. Ecco, eh, il giudice è in grado anche nel giudizio di responsabilità amministrativa di ridurre il cosiddetto addebito, cioè di ridurre eh, la eh, consistenza, la eh, rilevanza della contestazione. Per addebito si intende la contestazione. Il giudice può eh, ridurre il danno da porre a carico eh, al dipendente pubblico, al dipendente pubblico responsabile o ai più dipendenti pubblici responsabili eh, e questo, eh, questa riduzione della dipende in moltissimi casi eh, proprio dal fatto eh, che la colpa pur configurandosi grave tuttavia viene valutata con un criterio, eh, con un giudizio di, eh, diciamo, ehm, di eh, maggiore eh, scusabilità da parte del giudice amministrativo. Ma eh, se nella maggior parte dei casi la riduzione del debito eh, avviene eh, in base ad una considerazione della come in qualche misura una colpa è eh, tutto sotto del danno e quindi eh, un profilo in ogni caso abbastanza eh, rilevante e ci sono moltissimi altri elementi che possono indurre il giudice contabile a ridurre l'addebito, a ridurre il danno che il dipendente deve pagare e questi, tra questi molti altri profili ad esempio abbiamo il profilo relativo alla organizzazione, l'inidoneità dell'organizzazione oppure 
è il fatto che il dipendente non dispone di apparecchiature o di materiali necessari per eseguire come dovrebbe le proprie prestazioni, oppure il fatto che il dipendente non abbia sufficienti risorse economico-finanziarie per porre in essere l'attività che gli è stata delegata. Tutti questi elementi possono non escludere la responsabilità amministrativa, ma di sicuro la possono attenuare. Come potete vedere, quindi, eh, nel giudizio di responsabilità amministrativa si fanno delle valutazioni molto più ampie, molto più, eh, diciamo, eh, molto più eh, approfondite in termini di quantificazione del danno, di eh, consistenza del danno rispetto a quanto ciò non avvenga in ambito civilistico e questa è proprio una delle caratteristiche che connotano il giudice contabile. Allora, eh, se qui... Sì. Dovremmo aprire un po' lo spazio del, dei quesiti, che se mancano sì. meno di 10 minuti alla fine. Quindi non so tu che tempi hai per completare, però no, ci sono... Semplicemente quest'altra slide, Vito, che concluderei con questa, ehm, dicendo che rispetto alla responsabilità amministrativa, la responsabilità contabile, mentre la responsabilità amministrativa può colpire tutti i dipendenti pubblici, la responsabilità contabile eh, colpisce soltanto certe categorie di dipendenti pubblici, cioè gli agenti contabili, che avendo avuto in consegna denaro, altri beni o altri valori pubblici o comunque avendone avuto la disponibilità materiale non adempiono all'obbligo di restituzione che a loro incombe. Anche in questo caso, come nel caso della responsabilità amministrativa, il giudizio si eh, celebra davanti alla Corte dei Conti. Mm, siamo abituati a leggere responsabilità amministrativo trattino contabile, perché questa è una formula che ci portiamo dietro da tantissimo tempo, però sarebbe più corretto che noi ci abituassimo a ragionare eh, in termini di responsabilità amministrativa da un lato, responsabilità contabile dall'altro lato. Ecco, entrambe connotate da profili di peculiarità perché si svolgono davanti ad un giudice che è appunto il giudice della, eh, della, della Corte dei Conti. Dimmi pure Vito, che domande ci sono? Allora... Um... Per i casi discussi ci chiedono, è sufficiente assicurarsi e se coperti anche per il danno da reale? Eh, non ho capito, scusami Vittorio. Allora, eh. Eh, la domanda riguarda un po' le, le polizze assicurative per la responsabilità, eh, sì. se copre anche il danno da reale. Allora, le, la, la copertura assicurativa che fa l'ente eh, copre eh, anche questo profilo la responsabilità amministrativa ma soltanto per la colpa lieve e quindi siccome il processo davanti alla Corte dei Conti parte soltanto se c'è colpa grave, è onere di tutti i dipendenti che vogliono eh, lavorare tranquilli eh, fare una eh, polizza personale eh, che non può essere a carico dell'ente che li assicuri contro il rischio di responsabilità amministrativa per colpa grave o ehm, eh, il dolo normalmente le assicurazioni non lo coprono quindi va fatta una copertura assicurativa dal singolo dipendente perché quella dell'ente arriva solo fino alla colpa lieve eh, metti anche la slide del question time così chi si collega adesso vede che siamo in questa fase quindi se puoi scorrere un attimo le slide in avanti un avevamo problemi di ok prego Vai un... no giusto eh, perfetto e, mh, al dito invece eh, la rivalsa nei confronti del funzionario ritenuto responsabile di un debito fuori bilancio può essere attivata direttamente dal responsabile del servizio competente con richiesta all'ex funzionario in pensione di risarcire l'ente 
qual è la procedura corretta? Allora, la procedura corretta sarebbe questa, che il responsabile del servizio competente invii una richiesta o eh, tramite raccomandata ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica al soggetto che ha recato il debito fuori bilancio chiedendo immediatamente, chiedendo entro un termine eh, prefissato o immediatamente la, eh, il risarcimento del danno subito dal, dal comune. Eh, naturalmente questa raccomandata non consente poi all'ente di eh, agire in via diretta con un'azione legale diretta nei confronti del dipendente. Questa raccomandata assieme alla notizia del debito fuori bilancio va trasmessa invece alla Corte dei Conti perché il soggetto che deve fare l'azione legale nei confronti di chi ha arrecato il debito fuori bilancio non è un avvocato del libero foro incaricato dal comune, è la Corte dei Conti. Quindi questo responsabile di servizio, dopo aver fatto la raccomandata in cui contesta l'addebito, ehm, Può, eh, manda la raccomandata insieme a tutta la documentazione alla procura contabile competente per territorio. Sarà la procura che poi fa tutto, la, fa l'azione legale. Io evidenzio il fatto che la raccomandata non è a rigore assolutamente necessaria, potrebbe anche non esserci, potrebbe il, il funzionario competente per materia trasmettere semplicemente tutti gli atti alla Corte dei Conti e di solito nei comuni si fa così. Io raccomando sempre invece di fare anche una richiesta risarcitoria al soggetto che ha recato il danno perché la Corte dei Conti ci può mettere molto tempo e c'è un rischio di prescrizione. Dobbiamo dirlo, la responsabilità amministrativa può cadere in prescrizione entro se non, non viene appunto esercitata l'azione entro e se non viene richiesto quindi il danno ed esercitata l'azione entro il termine di 5 anni dal momento in cui si è verificato l'evento, l'evento lesivo. Quindi è fondamentale che i comuni che i funzionari mh, eh, blocchino il decorso del tempo e quindi il termine di prescrizione e possono fare questo attraverso una raccomandata in cui chiedono il risarcimento del danno. Questo eh, è la, la... Lo stesso utente eh, ci chiede di, eh, la precisazione. Questo va bene anche quando si tratta di un funzionario in pensione. Quindi immagino che sia un caso anche concreto, cioè nel senso che nel caso del funzionario in pensione eh, e il responsabile del servizio lo richiede, fa sempre eh, questa richiesta eh, e poi va a, alla Corte dei Conti, perché sostanzialmente sì. il principio è che la responsabilità innanzitutto è eh, rispetto al, eh, alle, alle procedure non corrette e innanzitutto dell'ente agli occhi della Corte dei Conti e quindi rispetto a questa poi eh, chi precedentemente era in servizio anche se non lo è più è tenuto certo. a rispondere. E quindi... certo, non importa eh, che eh, non ci sia più il ehm, rapporto di servizio quando noi mandiamo la documentazione alla Corte dei Conti, l'importante è che il rapporto di servizio ci fosse nel momento in cui è stata posta in essere la condotta che ha provocato il danno. Quindi se anche adesso ehm, il danneggiante è in pensione, questo non ha alcuna rilevanza. Comunque eh, è comunque... Abbiamo... Attività. Vabbè, abbiamo avuto, uh, è chiaro il concetto allora rapidissimamente perché siamo uh, allo scadere un uh, chiarimento sulla quantificazione del danno all'immagine della pubblica amministrazione ci viene chiesto sì. quindi eh, in che modo incide oltre il danno materiale che è quello diciamo, del decremento patrimoniale che ci può essere eh, stato diciamo, il danno all'immagine in che modo incide rispetto a al danno, uh, al danno materiale. 
e spesso... giusto 10 secondi se puoi dedicare poi un'altra domanda e poi dobbiamo chiudere il danno all'immagine ha avuto una grande evoluzione, attualmente ehm, la quantificazione del danno all'immagine, il danno all'immagine è collegato a eh, fatti specie di reato, eh, reato per il quale sia stata pronunciata una sentenza penale di condanna definitiva, in questo caso equivale il danno all'immagine al doppio della tangente piuttosto che al doppio dell'utilità che eh, il funzionario pubblico ha ritratto eh, dal suo comportamento penalmente rilevante. Questo Perfetto. per quanto riguarda il danno all'immagine. Eh, vabbè, e un, uno scudo nel frattempo presenta... è arrivato. Brutalmente diciamo si può dire che la polizza copre, eh, è sufficiente la polizza per coprire la colpa grave e l'assicurazione paga tutto e tutti. Naturalmente rispetto a questo eh, eh, non sono coperti, come dicevi tu prima, i casi del, del dolo e naturalmente le polizze per la colpa grave hanno da parte dell'assicurazione una serie di, eh, di prescrizioni e, eh, eh, che poi eh, bisogna vedere se, sono, uh, uh, se, se eh, rendono poi la polizza uh, utilizzabile realmente, perché poi naturalmente sì. anche le assicurazioni coprono... Uh, coprono la diciamo fanno i propri interessi uh, io, ultimo... io sono del parere sì, eh, sono del parere che la polizza da sola di tutela della colpa grave non è eh, una tutela sufficiente per noi, eh, per i dipendenti pubblici. Va fatta e soprattutto va controllato il contenuto, le clausole, perché tante volte eh, le clausole che infilano in queste polizze poi alla fine non ci consentono quando ne abbiamo bisogno di avere effettivamente eh, il, le spalle coperte, il risarcimento, però la polizza da sola non è sufficiente, si tratterebbe di porre in essere tutta una serie di altri eh, meccanismi di tutela, ma questo sarebbe il frutto di un webinar di diversa natura, non ne possiamo parlare, <ride> va bene. È importante, come diciamo sempre, che le procedure amministrative vengano inquadrate, appunto proceduralizzate in maniera corretta, quindi è fondamentale la parte eh, organizzativa e naturalmente eh, serve Uh, porre attenzione nei, negli atti perché uh, uh, poi questo diventa uh, scriminante rispetto alle, a, a, alla responsabilità o meno del dipendente Vabbè, abbiamo oh, ancora qualche quesito ma il nostro tempo è, è, è terminato quindi uh, io ringrazio uh, Nadia Corà per uh, la sua brillante uh, partecipazione a questa sessione di del webinar del venerdì dei RUP, eh, eh, do appuntamento a tutti a venerdì prossimo eh, dove affronteremo oh, un altro argomento che è quello del ruolo e della responsabilità del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione. Un webinar anche questo interessante perché eh, crea, crea, affronta sostanzialmente eh, le diverse modalità nel caso degli appalti dei lavori e nel caso degli appalti eh, dei servizi anche rispetto ai profili interni o esterni della figura chiamata a verificare la corretta esecuzione quindi eh, appuntamento a venerdì prossimo sempre al solito orario le 11.30 dalle 11.30 alle 12.30 eh, a me non resta che ringraziare tutti quanti voi per la partecipazione ringraziare eh, Nadia Corà e eh, augurare a tutti un buon fine settimana Grazie e mille saluti.